Cześć! Używacie multipady, bo ja osobiście bardzo rzadko, chociaż wiem, że to dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, nie poświęciłem im nigdy zbyt dużo czasu, żeby je poznać, wszystkie poznać, bo jest ich ogromna ilość. A po drugie, nie poświęciłem czasu, żeby zrobić swój ulubiony bank multipadów, bo zawsze wczytujesz jakiś bank i pierwszy, pierwszy multipad brzmi Ci fajnie, trzeci multipad jednak się do niczego Twoim zdaniem nie nadaje, więc w tym odcinku powiem Ci, w jaki sposób zrobić swój ulubiony multipad, bank multipadów. Czyli w dużym skrócie powyciągamy sobie z fabrycznych multipadów najlepsze zagrywki i wkleimy je do jednego swojego wybranego, ulubionego banku multipadów, który nazwiecie potem, jak będziecie chcieli. Witam Cię w 29 już odcinku na kanale Akademii Keyboardu Keyboardway. Ja nazywam się Stróżycki Jerzy i oglądasz serię odcinków poświęconej obsłudze instrumentów keyboardów marki Yamaha. Zaczynałem od Tyrosa 4 w swoim życiu, jeśli chodzi o przygody z Yamaszką, tak na poważnie. Teraz przysiadłem się na Genosa. Wiem, że wielu z Was używa takie instrumenty. Tak naprawdę moje odcinki przydadzą się nie tylko użytkownikom Genosa, ale każdy posiadacz keyboardu Yamaha wiem, że znajdzie w tych odcinkach coś dla siebie, więc zapraszam serdecznie, oglądaj całą playlistę odcinków Yamaha bez tajemnic, bo właśnie tak nazywa się seria, z której ten odcinek numer 29 pochodzi. No to do boju! Cała procedura jest bardzo, bardzo szybka i przebiega w kilku krokach. Na sam początek wybieracie sobie jakikolwiek bank multipadów w Waszym instrumencie. On posłuży nam jako miejsce do stworzenia swojego wyjątkowego, sklejonego z kilku fabrycznych, to bardzo ważne, fabrycznych brzmień banków multipadów. Więc wybieramy sobie Select i w pamięci preset szukacie sobie banku multipadów, który chcielibyście tam nadpisać. Może z zachowaniem jakiejś frazy. Posłuchajmy sobie frazy na przykład numer 1. Ok, debit beat to mi odpowiada, ale dwójka, trójka i czwórka na przykład mi w ogóle nie odpowiadają i chcę sobie je podmienić jako i stworzyć tutaj w ogóle e, brzmienia z innego fabrycznego jakiegoś banku multipadów, przerzucić do tego. Dobra. Mamy nasz bank wybrany, następnie klikamy File i Copy. Klikamy Copy i przenosimy go do pamięci User, bo pamięci Preset w instrumentach marki Yamaha nadpisać się nie da, więc spokojna głowa, nic nie da się tutaj popsuć. Klikamy sobie Copy Here, możemy wybrać ten bank i w menu e, Multipad Edit widzicie tutaj jedną, drugą, trzecią i czwartą komórkę, czyli y, odpowiednio przyciski 1, 2, 3 i 4 w naszym banku multipadów. I to tutaj będziemy wklejać właśnie te pozostałe brzmienia innych multipadów. Więc klikamy Exit, wychodzimy do Preset i słuchamy sobie na przykład jakiejś zagrywki z Nervus. Proszę bardzo, dwójeczka. Słaba. OK. I tą czwórkę chciałbym sobie skopiować do swojego banku. W jaki sposób? Klikamy File, e, przepraszam, Menu, Multipad, Edit i tą czwóreczkę klikamy Copy. Wychodzimy do naszej pamięci User, tu otwieramy The Beat Beat, Menu, Multipad, Edit i tu klikamy Paste na jakąkolwiek będziecie chcieli miejscówkę. W tym wypadku niech to będzie dwójka. Sklejmy sobie po kolei. Instrument pyta, czy zapisać i podmienić te brzmienia. Oczywiście tak. Mamy jedynkę. Ok, i dwójkę. Pochodzącą z drugiego banku. Dobrze, żeby było fajnie i zapiszemy sobie, no właśnie, wyskoczył komunikat, że musimy zapisać ten bank, bo jeśli wybierzemy inny bank, to ustawienie się nie zapisze. Oczywiście klikamy Save, zapisujemy sobie Save Here na naszym banku Debit Bit. Tą procedurę trzeba będzie powtórzyć 3 albo 4 razy, zależnie ile tych zmian chcecie. OK, szukamy dalej, bawimy się dalej. Do naszych Bit Bitów dorzucimy sobie może jakąś zagrywkę e, klapsową, OK, pasuje nam. Dwójeczka z tego banku. Menu, Multipad, Edit, Copy. Kopiujemy naszą dwójeczkę. Wychodzimy, User, Debit, Bit, Menu, Multipad, Edit i nadpisujemy na trójeczkę. 
Następnie klikamy X, Save, zapisujemy bank. Dobra, i została nam ostatnia, ostatnia miejscówka numer 4, którą chcielibyśmy zapisać. Klikamy Preset i poszukajmy sobie tutaj czegoś takiego naprawdę, naprawdę fajnego. Dance Mix. Electrobeat. Electro House Drum. O. Ok, niech to będzie stopa, czyli y, multipad czwóreczka. Menu, multipad, edit, copy, user, debit, bit, file, e, przepraszam, menu, multipad, edit, no i paste na naszą czwóreczkę. Klikamy X i save. Proszę bardzo. Posłuchajmy. The beat, beat. I co? Tak naprawdę cała robota i cała tajemnica. E, powiedziałem w tym miejscu, że można to zrobić e, tylko z pamięci e, user, natomiast jestem pewien, że to samo będziemy w stanie zrobić z multipadów, e, jakichś, które są extension. Nie wiem, czy mam jakieś tutaj. Sprawdźmy flamenco voice. Menu, Multipad, Edit, Copy, jakiś alej. Alej. alej, dobra i przerzucimy sobie to do naszego, naszego, naszego e, w zakładce User Debit Bitu, Multipad, Edit i zapiszmy tego Bitbita albo Trapkita, OK, Paste, Continue, proszę bardzo. No, więc można to robić tak naprawdę nie tylko z zawartości preset, zawartości fabrycznej, ale także z zawartości expansion, czy z Waszych innych dowolnych banków multipadów można w Genosie i pewnie w sx tak samo przenosić swoje zagrywki multipadowe, więc jak widzicie też się czegoś na sam koniec nauczyłem i to tyle, jeśli chodzi o robienie swoich multipadów, swoich ulubionych banków z już stworzonych innych całych banków multipadów. Mam nadzieję, że ta funkcja, którą Ci teraz pokazałem, odmieni Twój styl gry i będzie szczęście używał multipadów. Pewnie sam się do tego przekonam i właśnie tak będzie, bo nie mam czasu, żeby poświęcić się na ich odkrycie, ale znalazłem czas, żeby nagrać dla Was ten odcinek, żebyśmy wszyscy razem się czegoś fajnie nauczyli. Cieszę się również, że doceniacie metodę, w jaką przekazuję Wam to wiedzę. Staram się to nagrywać naprawdę prostym językiem, żebyście dużo, dużo zrozumieli filozofię, Super profesjonalne nazewnictwo, super profesjonalny język zostawiam super profesjonalny, profesjonalistą, ale nie oszukujmy się, bez obrazy chłopaki, bez obrazy dla mnie. Chyba nikt z nas, którzy oglądają Akademii Keyboardu, Keyboard Way, nawet ja, nie jesteśmy jakimiś super profesjonalistami, bo super profesjonaliści to raczej występują w żywych będach na scenie, grając dla kilkuset osobowej publiczności. E, zupełnie inną muzykę niż my. Szarzy, domowi często, muzycy, autornicy, weselni grajkowie, etc. etc. Więc e, jeśli ten odcinek Ci się podobał, to koniecznie subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, lajkuj, no i udostępniaj. Niech się niesie w świat wieść o Akademii Keyboardu i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie jubileuszowym, bo 30. A o czym on będzie? Dowiecie się już niebawem, na pewno będzie przydatny dla każdego z Was. Cześć!